你，本应该各自好，各自坏，各自生活的自在，毫无关联的存在，直到你出现在我眼中。支撑你的空白，为何出现在彼此的生活又离开？只留下在心里深深浅浅的表白，谁也没有想过再更改，谁也没有想过再想回。你还来真的啊？我回我妈家住几天，你也好好考虑一下。考虑什么呀？考虑？因为什么呀？就非得离婚？我都说了一万遍了，我那天真的什么都没干。是，我平时爱看看直播，浏览点网页什么的。可是，但凡是个正常男的，都干过。你不信，你问问你闺蜜去。让开！我不让。早知道你今天来这么一出，我昨天就不应该回来。终于说实话了，这个家，你就是不想回，不爱回，对吧？我不是这个意思啊！我之前打过一个离婚官司，我的当事人宁可放弃所有的家产，净身出户，他也坚决要离婚。不是，咱们都说好了吗？在家不聊工作，不聊案子。他跟我说，那个家对于他来说就是一个牢笼。他媳妇儿爱静，他爱热闹；他媳妇儿爱早睡，他爱通宵打游戏。他说“如履薄冰”四个字，就是给已婚男人造的成语。他说他每天最开心的时间，就是下班回到家，在停车场里抽根烟，刷会儿手机。得，在这儿等着我们。初然，我们在一起这么长时间了。我也这么大了，你的那些事儿，我不是不知道，我只是，怎么还哭了呢？我平时工作这么忙，律所大大小小的事儿，都得我一个人张罗。客户只要打个电话，我立马就得到。我知道这影响了我们之间的情感，但是我是一个大活人。你看我的眼神，永远就像小学生看见班主任一样，永远都不如看你手机里那些美女那么高兴。你对我还有感情吗？怎么没感情啊？当然有了。你就这么爱看网上的美女，不管我什么心情吗？天地良心，我那天真的什么都没干。好，你那天什么都没干，那平时呢
平时呢？你知道，你知道我们，你知道你有多久没有关心过我了吗？媳妇儿都老夫老妻，你说这个干嘛呀？你以为？我平常忙工作，我心里就不在意我们之间的夫妻感情吗？你以为我在外面是一个光鲜亮丽的大女人，我心里就不希望得到一个温暖的拥抱吗？你有压力，你心情不好，你需要手机，需要直播，需要通过那些女生叫你哥哥。我作为你的妻子，我也需要你，需要你关心我，在意我，我也需要你觉得我还是有魅力的。你为什么就不能理解我呢？喂，助理，你赶紧回趟公司，大家等你开会呢。开什么会啊？给我请半天假。哎，助理，喂，过来。啊啊！放开我！你干什么呀？干什么？不许你走。咱们大家表个态吧，不同意小白去赴约的，咱们举个手。什么情况啊？你们都怎么想的呀？不是，不就吃个饭的事儿吗？有什么可讨论的？人家领导给脸了，咱也不能不接着呀。对呀、啊，如果是光吃饭，那就没什么，对吧？你说咱要拒绝的话，显咱小家子气。不是哥几个，我再重申最后一遍。对方是个惯犯，是个披着西装、打着领带的狼。他一个堂堂的甲方老总，请一个还没签过的乙方员工吃饭，他闲的呀。咱们在座都是男的，他姓黄的脑子里想的什么，你们不会不知道吧？第一步，出去吃饭；第二步，去酒吧、去 KTV； 第三步，就是一块去万豪、希尔顿、香格里拉，感受床垫的软硬度了。不会吧？那咱为了拿下这项目，还得牺牲小白，这可不行啊！这这不助纣为虐吗？这不是沙哥，我真是头一次觉得你还挺有脑子的。但是这要不去的话，不就把客户得罪了吗？这不好吧？去的话他动手动脚怎么办？我告他，告他不也是得罪客户吗？也是啊。哎呦，那你说这不去，是得罪客户；他去了，到时候拒绝他还是得罪客户，这里外里都得。哎呦，我现在才知道。这女孩子呀，在职场上是真不容易。你才知道啊！现在这职场就这样，你想好好工作，可总有心怀不轨的人给你找麻烦。小白，你说句话，你想不想去跟他吃这个饭？不想。但是不想去，就没有任何人会强迫你。但是我得去。好，那你就回复他，让他定时间地点。不是，等会儿，等会儿，等会儿，为什么呀？你们怎么想的呀？你能，你能给我个理由吗？明知山有虎，偏向虎山行是很危险。可如果去的这个人是武松，那危险的就是老虎。
没想到您是这么大度的人，肯再给我们一次机会，所以今天我带着我们公司全体员工来对黄总表示感谢。谢谢黄总。黄总，我叫沙洲，久仰您的大名，相见恨晚呐。久仰，久仰。黄总，我叫祝然，您是大咖，我们是小虾。感谢您能够放下身段，亲自邀请我们。今天晚上我们不醉不归。黄总，我叫侯志，今日再见，您依旧光彩照人，气度非凡。星辉，星辉，小唐啊，今天晚上怎么办？今天晚上呢？使劲儿，您给脸，我们不能给脸不要脸。您放心。今天晚上这顿饭，我们挥金买单。我们今天就是想把您陪好。大总，哎，请黄总上座。小唐，你听我说，黄总，来，小唐，你坐，坐上。哎哎，那个。哎哎哎、啊，坐坐坐，海量。我我也在办公室敬您一杯。小唐，哎哎呦，黄总，上次确实是我不对。我太不专业了，我敬您一壶。啊，我向您道歉，我干了。哎不。哎呀呀呀！没事儿。真棒。您随意。我也干了。哎呀，黄总，这海量太好了！哎呀，谢谢谢谢谢谢黄总，谢谢黄总，坐坐坐，小白，小白啊，其实那天我也有点错，过于严厉了，吓着你。黄总，您那天确实吓着我了。哎，可千万别往心里去啊！这样，我呢？我自罚三杯，我给你赔五十，好不好？哎呦，来，你请。我干了。这样，咱们大家一块儿陪黄总一杯。来，哎，谢谢谢谢，我陪你，我陪你，我陪你，谢谢谢谢。谢谢别紧张啊，就按咱们说好的跟他说。喂，喂，早上好啊，黄总，早上好，我上班呢。
，黄总，您真客气、啊。小白，我昨晚喝多了。本来还想跟你多聊一会儿，实在是不好意思。黄总，您还记得您昨晚答应了我什么吗？我答应你什么了？我昨晚上被你那几个同事惯的实在是太多了，现在脑瓜子疼的不行，什么都想不起来。哎，说好请我吃大餐。黄总不记得啦。好，好，好，我是应该好好请你吃一顿。等过两天，我们一起去吃龙虾，好不好？哎呦，我最近加班呢，忙着修改您公司的提案。要不等竞标结束之后，咱找个时间。就你们公司那提案呢，我都看过了，挺好的。你就把心放到肚子里吧。不到最后一刻，我不敢掉以轻心，毕竟那些同行都太强了。我你还不相信呢？啊？我知道，非达您当家做主。但是我们也要做到无懈可击，才能让别人没话说。行，那就竞标会之后，咱们可说好了，一起去吃龙虾，保持联系。好嘞，我肯定不会忘的哈。漂亮。漂亮，漂亮，辛苦。哎，老白，辛苦，喝口水。谢谢沙哥。小白，这事儿让你受委屈了啊？没事儿，我没什么损失呀、啊，不就说几句台词儿，当会演员吗？没事儿。小黄，你怎么了？没事儿。那个，这次竞标成功，你是头号功臣。什么功臣啊？我不想当什么功臣，这有什么好骄傲的吗？你们刚刚都没听到吗？这竞标结束以后，他还要再约小白。到时候怎么办？车到山前必有路呗。然后呢？咱们就一直当狗去跪舔甲方，满足他们各种无理的要求，这跟要饭的有什么区别呀、啊？我来挥金不是为了给这种人渣服务的。不好意思，扫大家兴。你说的对，谁不想站着把钱挣了呀？没有哪一行是光鲜亮丽的，也没有哪一行轻松容易。我们确实不应该向坏人妥协，但我们现在还没有十足的证据去控诉他。我知道你不能接受现状，但愤怒是最没有用的。所以呢？所以我们就得对他们忍气吞声吗？当然不是，我们要卧薪尝胆。等有一天话语权掌握在我们手上的时候。我们不要变成像他们那样的人，就是对这个世界最大的贡献了。你觉得呢？我热爱。跟我年轻时候一样一样，我知道，你觉得我幼稚是吧？不是不是不是，我的意思是啊，你一定要坚持现在的想法，因为要不然啊，早晚有一天，你会莫名其妙的发现，自己就被周围的环境
，给同流合污。诸位，我也说两句。这次小白表现得很好，拿下了项目，也没有让坏人得逞，帮助和教育客户也是我们的责任。我这儿，亏了你没当律师。哎，你要是当了律师，天天面对那些光怪陆离的法治案件，你不得疯了？不瞒诸位说，我打了这么多官司，我就总结出来一条。归根结底，人还是要靠实力说话，别的不用多想。真的。这样吧，我带大家去个地方。以前的公司就在那儿，拓维就在十九层，就是那个是吗？对，原来我没事儿也经常带着我们的同事到这儿来打球，走路特别近，十分钟就到了。啊、哦，那今天打球就算团建了呗？也不是啊，我就想着咱们找个没人的地方，骂骂甲方，发泄发泄。是你的黄票组、啊，骂得好。那你带我们来这儿打篮球，会不会赌伤怀、啊？你不说了吗？要卧薪尝胆，所以我想好，等咱们钱够了，咱再搬回去。重回市中心啊！落地窗 ，CBD。老大，飞达这单咱们要是签下来，是不是就能搬回去了？肯定够。那恭喜辉晶提前拿下飞达。我们又要有钱了！重回 CBD， 三个大傻子！哎，来，漂亮！哎，哥几个，今天就这么着吧啊！咱们撸串去，我请客。好嘞！哎哎，哎、啊，干嘛呀？文明有时候就是干不过野蛮。这个行业如此，其他行业也如此。或者我真的不想说，咱们公司确实需要钱，需要拿下飞达，否则公司就会倒闭。但如果公司一旦倒闭，白鹰可能就真的要回去继续卖去了。这就是现实。哎呀，真啰嗦，知道了，跟我爹似的。小伙子，找公司了
，面试坐电梯，讨债走安全通道。张大爷啊，你不认识我了？不认识啊，你认识我？哎，有什么事儿吗？没事儿、啊，我就是来看看地方。刚成立一家新公司，叫辉晶。我在不久的将来，我要搬到这里边来办公。而且我这公司啊，一年之内将会享誉整个公关圈。哎呀，大爷在这儿待了十几年了，啊，先后有三十几家公司啊都倒闭了，没有哪一家公司啊能撑上半年。前不久有一家公司倒闭，有个小伙子对我说：“喂。”呃，大爷，我还会回来的。<笑>你说，这小子幼稚吗？<笑>张大爷，嗯，您说那个人就是我？呃，不可能，这样的人我都熟悉啊。嗯、呃，不过你有几分是像那小子？哎，有点像。哎，都很帅，有点像，有点像。张大爷，这回您记住我，我叫唐晨，我会回来。这一条我觉得得再修改一下。这么正式，还有邀请书呢。哎，老大，这招标是不是跟面试一样啊？做个 PPT。最后全靠一张嘴皮子忽悠，可没那么简单。企业自行招标虽然不像传统意义上的招标，可也不是只提供策划那么简单。从申请投标那一刻起，我们就开始了一场真枪实弹的战斗投标方案可是挺专业、挺严谨的呀。对呀。哎，老师，不会咱俩脱他衣服的时候被他发现了吧？不可能啊！你脱他裤子解腰带的时候，我脱着腰啊，这人彻底都软了。对呀、啊，都一滩烂泥了，那就是没喝透。也不能啊，四种酒兑一块连喝了十杯，就驴都倒了。我说什么来着？净整那些没用的
，这里面肯定还有别的事儿。要不我再给他打个电话？打什么打呀？没中就没中呗，你搭理他呢。不不不不，打，必须打，得问明白了。打，死了都得知道怎么死的。喂，黄总，我您好，您拨打的电话正在通话中，直接挂了。老唐，还是你说的对，这里边肯定还有别的事儿。我早就说了吧。咱们就不该跟这种人渣合作，不中正好。小爷我还懒得伺候呢。哎，还有那硕大姐，指不定有什么招儿呢。哎，别再说这种话了啊！这个易迅啊，本身就比咱们强，对吧？所以咱们输给他并不丢人啊。这样，咱翻过去。咱们还有谢立强和毛毛。这才是咱们的工作重心，啊，这样。那行吧，干活吧。对对对对，公众号还没更新呢。对叶总，唐总到了，请坐。你找我是想知道为什么你没中标？易迅的提案真的比我们好吗？放弃你那个小作坊，到我这儿来，我认为这是你现在还有未来最好的选择了。还是放不下你的小作坊。你知道我这个人心软，岂止是心软，简直就是妇人之仁。是，你批评的对，我不强求啊。你要想坚守，就坚守吧。你记着，南星公司的大门永远为你敞开着。这都几点了？要不咱们先吃吧？哎，不行！我告诉你啊，谁也不许动啊，等着老唐。老唐今儿在外面忙活一天，可能一顿饭还没吃呢。就是，但是他想喝，咱们得先喝点啊，边喝边聊啊。哎哎，那个，待会儿老大回来，咱谁都别提飞达的事儿哈。对，他看起来已经够愧疚了。听见没，主任？说你呢，别忘了把你那臭嘴闭上。说你呢，主任。
这次这事儿啊，真不怪老大，赖姓说你。哎哎哎，怎么又开始哪壶不开提哪壶啊？就你这情商是怎么当上律师的呀？就是，我说什么了？不是，你们没觉着吗？老唐和这女的八字相克呀、啊。不是，我的意思是，那女的克老唐。这罗密欧跟朱丽叶俩人不就互相啊给克死的吗？这爱情一来啊，谁说也没用。他俩不是都分手了吗？怎么还爱情啊？小白，你没看出来，老唐一直没放下他，是吗？啊，每次只要碰上和易迅沾边的事儿，老唐就得拼了个你死我活的，这就叫表面上恨之深，实际上爱之浅。哎，我说，行行行行行，不说这事儿了啊。那个，虽然老唐不在啊，但是我有一事儿我特别想说。就是这个，我自从跟老唐出来啊，弄了这个公司，我觉得我这生活啊越来越有滋味儿啊。咱们各位，是不是都是这感觉？你说郝志，你是不是在你爸面前现在也抬起头了？是，小白，咱也终于从那火坑里面跳出来了。没错，小柱，你是不是现在也过得越来越自由了？倒是，<笑>来，咱们一块儿啊，敬老爷。好吧，谢谢堂哥为我们半死不活的人生开了扇窗，透了透气儿。哎，等会儿，等会儿，等会儿，老唐他人也没在，咱是不是要么往天上点三滴，要么往地上撒一杯啊？去，别别别别，别别别，我告诉你，开玩笑，开玩笑，开玩笑，来来来来来来。喝上了。哟，哎呦，老大回来了，等你呢。什么事儿啊？弄这么一大桌子，庆祝，庆祝什么？庆祝失败乃成功之母，庆祝咱们虽败犹荣，值得鼓励，庆祝只要尽力了就没遗憾，继续努力，撸起袖子加油干。